హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కేచ్ మెమోరీ అంటే ఏంటి కేచ్ మెమోరీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ అవ్ సిపియూ డస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఒకేసారి మన సిపియు ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలదా చేయలేదు కదా సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ సిపియు ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ మన సిపియు ఎట్లాగా ఎట్లాగా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండరీ మెమోరీ నుంచి సిపియుకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పోయిన తర్వాత ఆ ఇన్స్ట్రక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని మళ్ళీ అట్లాగే పంపించిద్ది సిపియులోకి సరేనా ఓకే అలాగా మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద కేచ్ మెమోరీ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ కేచ్ మెమోరీ ఇన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండర్ అండర్స్టాండ్ బిలో డైగ్రామ్ మనకి కేచ్ మెమోరీ అంటే ఏంటి అంటే హైడ్ చేసిద్ది డేటాని ఓకేనా ఈ కేచ్ మెమోరీ హైడ్ చేయడానికి యూజ్ అయిపోయింది ఇంకా కేచ్ మెమోరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్స్కి యూజ్ చేసేది ఇంకా స్పీడ్ని ఎక్కువగా పెంచడానికి కేచ్ మెమోరీ యూజ్ చేసేది ఒకనే సెకండరీ మెమరీ మెయిన్ మెమరీ ఇది కేచ్ మెమరీ ఇది సిపియు సెకండరీ మెమరీ పెద్దగా ఉంటుంది మెయిన్ మెమరీ ఇంకా కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది సెకండరీ కన్నా కేచ్ మెమరీ ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది ఈ మెయిన్ మెమరీ కన్నా సిపియు ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ స్టోర్ చేసేది ఎక్కడ డేటాని ఇది సెకండరీ మెమరీ ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేసింది ఇది కొంచెం తక్కువ సెకండరీ కన్నా ఇది కొంచెం తక్కువ డేటాని ఇది చా అట్లాగా డేటాని తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మెయిన్ సెకండరీ మెమరీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సైజు ఓకే ఇప్పుడు కాస్ట్ గురించి వద్దాం చాలా చిన్న కాస్ట్ ఇది చాలా చిన్న ఇది ఎక్కువ కొంచెం సెకండరీ కన్నా ఇది కొంచెం ఎక్కువ కేచ్ మెమరీ కాస్ట్ ఇది ఓకే అట్లాగా ఓకే నెక్స్ట్ ఇలాగా దీని గురించి ఓకే వెన్ ఎవ వెన్ ఎవ వి ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ దే ఆర్ స్టోర్ ఆల్వేజ్ ఇన్ సెకండరీ మెమోరీ సిపియు దట్ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ ద సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ టేక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది మెమోరీ సెకండరీ మెమోరీకి చేసాము ఇన్స్టాల్ అవే అక్కడే స్టోర్ అవుతాయి సెకండరీ మెమోరీలోనే ప్రోగ్రామ్స్ అయినా గేమ్స్ అయినా ఏదైనా కానీ సెకండరీ మెమోరీకి వచ్చే స్టోర్ అయింది అక్కడే డేటా స్టోర్ అయింది ఒకవేళ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా సిపియులో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వవు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకేనా కొంచెం చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది దీనికి మధ్య ఇన్ బిట్వీన్ సిపియు అండ్ సెకండరీ మెమోరీ ప్లేస్ చేయ మెయిన్ మెమోరీ సిపియుకి మధ్య ఇంకా సెకండరీ మెకి మధ్య ఏం ప్లేస్ చేస్తాం మనం మెమో మెయిన్ మెమోరీని ప్లేస్ చేస్తాం అసలు మెయిన్ మెమోరీ లేకపోతే మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నిటిని వేటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము ఓకేనా ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ మెయిన్ మెమోరీ మెయిన్ మెమోరీ వీ సిపియు అండ్ మెయిన్ మెమోరీ వీ కెన్ వీఆర్ కీపింగ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ కేచ్ మెమోరీ మనము ఇప్పుడు ఏం చేసాము సిపియుకి ఇంకా మెయిన్ మెమోరీకి మధ్యలో ఒకటి చిన్న కేచ్ మెమోరీని ప్లేస్ చేసాము అది ఎందుకు పెట్టాము అది ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్స్ని ఓకేనా అందుకు మనం కేచ్ మెమోరీని యూజ్ చేసాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ద ద ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బ్రాడ్ ఫ్రమ్ ద హార్డ్ డిస్క్ టు మెయిన్ మెమోరీ ఫ్రమ్ ర్యామ్ టు కేచ్ మెమోరీ ఫ్రమ్ కేచ్ మెమోరీ టు సిపియు టేక్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము ఈ సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి పంపించాం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మెయిన్ మెమోరీ నుంచి కేచ్ మెమోరీకి పంపించాం ఇప్పుడు కేచ్ మెమోరీ నుంచి సిపియుకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ని పంపించాం అప్పుడు ఏమైంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ని సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్కి డేటాని సేవ్ చేసిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి If CPU want to execute the some instruction second second instruction same instruction okay a instruction pump in instruction e malli save uh, in, uh, execute cheyal anukuntundi CPU want search that instruction main memory instead of main memory it will check the cache memory first manam em chesamu మెయిన్ మెమోరీ సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి పోయా మెయిన్ మెమోరీ నుంచి కేజ్ మెమరీకి పోయా ఇప్పుడు సిపియు అదే సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని సర్చ్ చేయాలనుకుంటా అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ సిపియు నుంచి కేజ్ మెమోరీలో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకి ఆ
చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వెరీ లార్జ్ అండ్ నెక్స్ట్ స్మాల్ మెమోరీస్ మెయిన్ మెమోరీస్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్మాల్ మెమోరీస్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మళ్ళీ కేచ్ మెమోరీ ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద కేచ్ మెమోరీ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు ద మెయిన్ లాస్ట్ కంపేర్ టు రిమైనింగ్ మెమోరీస్ ఇక్కడ చూడండి ఇది పెద్దగా ఉంటుంది ఇది చి ఇది కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది సెకండ్రీ కానీ ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది దీనికన్నా ఇది ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైందా అలా నెక్స్ట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెమోరీ ఈజ్ ఫాస్టర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కేచ్ మెమోరీ ఈజ్ వెరీ ఫాస్టర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సిపియూ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ మనం చూద్దాం చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో చెప్తున్నా ఇక్కడ చెప్తున్నారు సెకండరీ మెమోరీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కేచ్ మెమోరీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇది ఇది ఫస్ట్ చిన్నగా ఉంటుంది ఇది చిన్నగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఓకేనా వెరీ లార్జ్ అంటే మెమోరీ ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా ఇక్కడ కేచ్ మెమోరీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ స్పీడ్ అండ్ సిపియూ అండ్ మెయిన్ మెమోరీ విల్ 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 కీప్ ద కేచ్ మెమోరీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి మనం కేచ్ మెమోరీని యూజ్ చేస్తున్నాము దేనికి మధ్య సిపియూకి మెయిన్ మెమోరీ మెమోరీ బిట్వీన్ వీఆర్ యూజింగ్ కేచ్ మెమోరీ సో అప్పుడు ఏమైంది కేచ్ మెమోరీ చాలా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే నా ఛానల్ని సారీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నా దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్